，狗胆包天的反贼，区区几人竟敢劫我的法场，还有那些刁民，劫退族我，通通当斩！正主大人息怒，若气坏了身子，可怎么了得呀？还有你，是是是，你这小人多嘴，不是说要当众斩了卢俊义，震慑良辰贼寇吗？啊！哼！真是多此一举啊！直接割了他的头颅，挂在城墙上，那不是更加爽快？哪有这一出？我告诉你，蔡太师若追究下来，我先砍了你的头！小人罪该万死，千不该万不该，出此馊劣之计谋。害了你，哥哥，没没事，没没没没事。接济哥哥，接济哥哥，小乙，小乙，现在满城整天搞事缉拿你，你怎么还肯露面啊？多谢财富哥哥帮着小乙救我家主人，只可惜我家主人没救成，反而连累了石秀哥哥。小乙真的是走投无路，这才……哎呀！老钟的事情一切由我，你无需关心。现在，你最主要的是快些寻些人来，把你家主人救出去才是啊！嗯，好，多谢财富哥哥。哎呀，莫要客气，你小心泄露自己的行踪。哎，哥哥，拿着，阿福客栈我已经打定好了，你先去，住在那里。我先行一步，有事情我再找你。
这是神行太保戴宗戴院长。好，燕青兄弟。前日我与两位哥哥去劫法场，不但没救出我家主人来，反而连累了石秀哥哥，让他进了大牢。小姨真是过意不去。哦，兄弟莫要自责。自从那日我与你杀散之后，我就即刻返回了水泊梁山，把这城中发生的一切因由，禀明了宋江哥哥。燕青兄弟，我们梁山众头领已经商议好解救卢员外的计策了。贴满了梁山贼人的告示。下去，下去。大人，卢俊义和石秀二贼非同小可呀！若放，朝廷不准允；若杀，诚恐梁山坡贼兵临城啊！大人，若以下官愚见，且孤存此二贼性命，可使梁山坡投鼠忌器：一面写表申奏朝廷，二即奉书呈上蔡太师恩相知道，三者可叫本处军马出城下寨，防备不虞。如此，即可保大明无事，军民不伤也。那两个贼人怎么样？那两个贼人吃的睡的，不见吵闹，竟然如此暗生，告示非假呀！是是，我告诉你，二位贼人非同小可，切莫要怠慢了他们。下官立刻下去安排。嗯。二位将军出大事了！传言那梁山坡贼徒劫了法场，又出了眉头告示，扬言要来范城。当真如此？当真如此啊！请二位将军前来，正是为了商议此事。哼，大人，您何必有劳神思？李某不才，识路多时，却无功报德。时下正当效犬马之劳，以解大人之忧。听将军此言，或已胸有成竹啊！哈哈哈。谅这伙草寇，如何胆敢擅离巢穴呢？草寇不来，就别做商议。如若梁山贼寇果真前来，嫩地又该怎样呢？大人，如果强寇擅离巢穴，聚众前来，注定他年衰命尽。时下，李某愿统帅部署军卒，离城下寨，与来路抗击。不是小将我夸口，定令贼徒片甲不回。好。本官正等此言。明日督建文达守城，李成出城下寨抗敌。得令，但有差遣，万死不辞。报，哥哥，军师，戴宗贤弟如此急切，像是情势有变。卢员外与那石秀兄弟现今如何？两人尚未出战。不过，梁中书自最先隔一时之后，大动火气，不知会做出什么举动来，所以小弟以哥哥的名义发了一个攻城檄文，以此来恐吓那些狗官，让他们不敢妄自加害。看眼下形势，兵在必发。只是，若狗官被惊吓急了，加害我两个兄弟，该如何是好？依小生推测，他二人暂时性命无虞。那梁中书虽有依仗，但凡事
，要依王太守之言。王太守是姓儒之人，看了戴宗兄弟的眉头告示，必献计以他两个为要挟，使我等不敢贸然前进，一面向京师请援。只是山寨与那大名府相隔千里，其他将领又没有戴宗兄弟一日千里之能，如何救得？军师又何妙计？兄长放心，我等犹疑之处，一是大名狗贼有疑所在。正所谓用兵，其正相依。我梁山坡，千里出奇兵。袭掠大名府，在气势上，便更胜一筹。出兵千里在外，若朝廷派大军来犯我梁山，我等回兵不及，其后果不堪设想。军师，可否想到？哼，无关当今朝廷之将，能当此大任者机无。兄长大可放心，留下一半头领驻守山寨，其他一半随军出去攻打城池，定无大碍。好，此一战必大挫官军锐气，今后我梁山坡定是所向披靡。即刻声张，分点兵马。是。宋江草寇，早晚临城，要来打俺大明。本将领相爷军旨，出城下寨迎敌。都建荣禀，梁山坡士气正旺，朝廷几番派兵捉捕，皆无功而返。以我一郡官军上南与之对抗，更何况我一部人马？住口！左副将休得长贼寇士气，灭自家威风。以本将思量，梁山坡距大明千里之遥，他固守老巢要紧，料不敢大军来犯，故我等军力足以抵挡。倘若再拿下几个贼寇头领，则可扬名于朝廷。哈哈哈哈哈哈！都建所言极是，那梁山坡等贼寇，即使有三头六臂、通天之能，末将也让他有来无回。好，所朝廷令。末将在，你为先锋，明日点起本部军兵，离城三十五里，飞虎峪，靠山扎寨。得令。哥哥，发令了，我等杀下大名府，把他夷为平地，叫那些狗贪官不敢小觑我梁山好汉。对，对，对，对，对，对，对，对。看当今天下，州府县衙哪个敢跳出来，就当头给他杀为棒。哎呀，哥哥，俺这两把板斧可是多日不曾发誓了啊！听到这打州接线，他们早就按捺不住了。哎，哎，哥哥，先拨运俺天牛五百兄弟，抢到的大名府，救出卢员外和那十三郎，啊，把那个什么鸟中书和李固一干砸碎，给他碎尸万段了。好，好，对。这大名府不比别处。那梁中书是蔡京的女婿，更兼有李成、文达，都是万夫不当之勇。各位头领，切莫大意。嗯，哎，哥哥，你小子俺铁牛是心直口快，上次让俺铁牛装了哑巴啊，今日能杀个痛快。你要是不让俺做先锋，你，你这般用人方法啊，那不吹散俺铁牛了？既然你要去。便叫你做先锋，点与你五百好汉冲头阵，来日下山。哎，还是军师哥哥制造俺铁牛啊！这前次去，那是一声做不得。
今日去的，便好他撒了胆。铁面孔目裴宣，小弟在，拨派军兵马，得令。众将听令，中军主将、都头领宋江，军师吴用，促帐头领小温后吕方，在，赛仁贵郭胜，在，定玉池孙立。在，镇三山黄信，在，霹雳火秦明，在，副将百胜将韩涛，在，天目将彭启，在，小李广花荣，副将跳剑虎陈达，白花蛇杨春，轰天雷凌震，后军头领豹子头林冲，副将铁蹄仙马林，火眼钻泥邓飞，在，双鞭胡延卓，末将在，副将魔云金翅欧鹏，锦毛虎燕顺。在，先锋黑旋风李逵，在，布灵小喽啰五百，两头蛇谢真，双尾蟹谢宝，在，毛头星孔明，独火星孔亮，在，在，布灵小喽啰一千，女头领一丈星扈三娘，在，副将母夜叉孙二娘，在，母大虫顾大嫂，在。陆云龙公孙生，在；赤发鬼刘唐，在；美髯公朱仝，在；没遮拦穆弘，在；四位头领把守山寨，需十分戒备。是兄弟们，小心点儿！嗯只说梁山好汉，原来是这等流民草寇，何足为惧呀、啊！先锋，依我看，何不捉拿此贼？你们这帮鸟蛋啊，还磨叽个什么呀？敢过来跟爷爷战个三百回合吗？啊！这等小人物，也需要本将出马，自有人立功。皇帝，末将在，与我拿下这黑大汉。末将头领，弓箭手准备。杀呀！呀！啊！万事改，下酒了！杀呀！呀！好！杀！好！啊！啊！
名府军兵败走，心中闭切。若不乘胜追赶，恐其恢复元气，此机难得。嗯，军师所言极是。郭胜吕方在，你俩随即传令各路头领，率精锐兵马乘胜追击，不得有误。是。杀！何向我夸下海口，御敌于城门之外？你罪过大焉！对宋江所不知朕毫不知情，竟然不听索超的劝阻，贸然出兵，猎伤过半，一败涂地。你还有何话说？小将，无话可说。来人，在在，给我绑了，斩首示众。是。恩相，马上。恩相，请息雷霆之怒。听小将一言，大敌当前，千万莫斩大将。大人，索超将军所言极是啊！小温后吕方，赛仁贵郭盛，并尉迟孙立，镇三山黄信。宋江金帆以倾城之力远征略城，大名府正值用人之时，若杀了李都监，则正中贼徒下怀，万万不可呀！大人，以下官于谏，可让李都监戴罪立功。这么多人为你求情。我也不想失去你这员大将。今日之事，我就不再追究。以后若有再犯，不管是谁，都难保你之性命。谢恩相不杀之恩，小将当以死效力，将功折罪。贼徒临城，骑士正锐，如何应对？诸位可有良策呀？借蜡之急，何足挂意？看来文度剑已经胸有成竹了。恩相，宋江贼徒小胜，定以为我城中无人，疏于防备。小将愿亲为前锋，明日合兵，直杀他大营，乱其阵脚。一举击退来犯之贼。又一个夸下海口，索超大胆。你我虽同为中枢幕僚，但已有上下之分。你竟敢以下犯上，对本都监出言不逊。文都监有万夫不当之勇，你我尽知。然宋江贼徒大胆犯城，不可强取。今日观其排兵布阵，进退自如，彼此默契。毕竟远谋近虑，训练精守。据探马所报，其出战人马不及总数三成。以我一郡之力，断不可轻敌呀！哼！你贪生怕死，我愿以死相报。恩下，宋江贼徒远道而来，兵马皆疲，攻其不备，乃为上策呀！你敢与我比试一番？你，恩下，索超不惧死。但今日已有教训，万万不可再出城应战。好了好了好了，不要吵了。哎、嗯
，文都监建功心切，左将军所言也有道理。这该如何是好啊？相公可修告急家书，报与蔡太师知道，早奏朝廷，调遣精兵强将前来救应。另外，大名府上下军民一同上阵，准备雷木炮石，强弩硬弓。共同守护城池，方可无虞。好，就依索将军所言，梁山坡一向有不杀百姓之虚名，这次可验证其是真是假。一面修书一封，有谁愿意走一遭呢？小将王殿愿往。好，一定把书信送到我岳父蔡太师府上。小将遵命。嗯。武义以为，固守比强攻更为妥当，你也不要有疑心。所抄礼成皆归你管制，但凭大人差遣，愿听文都监调令。小将不才，还望多多相助。王太守。下官在，调集民夫，坚固城墙。下官遵命。大名府梁中书属下守将王定求见太师，有要事禀报。好，随我来。是。以下官之见，当务之急是教长比武，则以良将任主帅，领兵攻打梁山泊。哎，情势十分严峻，大明相当吃紧，岂可拖延呐？太师，小将当初在乡中有个相识，乃是汉末义勇武安王关云长的嫡派子孙，生的面孔与祖上相似，亦是一口青龙偃月刀。姓关名胜，人称大刀关胜。此人又读兵书，神通武艺。有万夫不当之勇，如今只做个普通巡检。行了，行了。太师，切不可轻信。以太师用人之高明，若有此等能人，早得重用，何必等到今日？亮也不是什么高才。哎，同书笔。呃，哦，关胜之能，小将莫及一二。太师若以礼请他，拜为上将，必可扫清水寨，歼灭狂徒，保国安民。嗯。好，你啊，连夜去请他前来，我自会向朝廷举荐。谢太师，去吧。哥哥，兄弟们回来了。哥哥，哦，哥哥，哥哥，诸位兄弟，有何斩获？哎，北门那边，小弟日夜去骂，可恨他，就是坚守不出。西门那里，他也绝不肯出城。昨日我们强打城门。他却派出一群百姓出来抵挡，我们没有办法，只能后撤，未曾占一点便宜。狗官着实可恶，竟然不顾百姓性命，真是卑鄙之极！大哥，这帮狗官只顾着自己的性命，根本就不考虑百姓的生死。只要我们接近城门，他们便赶出一群百姓来，随后便是箭如雨下。哎，因此我们数十位兄弟也中箭受伤。我等伏于山林，未见一兵一卒。久违不幸，诚恐有失。人无计可施也。哥哥，可令杨雄燕青在城内呼应，到处散布传言。就说梁山坡明日要大举攻城，百姓可出城逃命。待城内大乱之时，我等乘势而进，必可得这城池。关胜，好斯文，参见太师。二位英雄，请起。谢太师。请问将军青春多少啊？末将三十有二。好
。如今呐、啊，梁山贼寇围困大明，形势失紧。请问将军，有何良策解围？太师，如今梁山贼寇擅离巢穴，远征大明，实乃兵家大忌。若派军马救大明，虚劳人力，胜数不定。不如直插他的老巢，梁山坡、宋江必定回师，大明之围可解。兵分两路，一路杀向老巢，一路拦截，使其首尾不能相顾。好啊，结识将军，实乃本官之福，朝廷之福也。啊，你刚才讲的这个围魏救赵之计，正是本官的意思啊。好的，佟书斌，在，速派河北、山东精锐士兵一万五千人，战马三千，由关胜将军作为统领指挥使，郝思文为前锋，宣赞为后河，军位断长，接应粮草，征讨贼寇。是。惊慌，不要听信谣言。朝廷已派兵来援，大明城防戒备森严，宋江是攻不破的。啊、真的假的？真的假的？真的假的呀？谁敢出城，格杀勿论骊山已久，不见输赢。众军围城许多时，城中坚守不战，如之奈何？山寨如何？太宗又不来传递消息。哥哥，啊，军师座。探子来报，刚才城内一片慌乱，但此时又恢复平静。看来燕青、杨雄并未得手，此计不成，当用何计？刚才来报，有三骑快马奔出城去，必是梁中书差人去京师告急。为何不见他的援军到来呢？他丈人蔡京得知消息后，必会调兵遣将。当中恐有良将啊！山寨有危，正是。倘若他用卑微救赵之计，不解此处之危，凡是大军去我梁山大寨。那山寨岂不空虚？哎，山寨为何无人来报？哥哥。
哥哥，戴总兄弟，东京菜太师拜请观菩萨玄孙蒲东俊大道关胜，引领一彪人马飞奔梁山坡来。山寨头领主张不定，请哥哥速速派兵回去，解解梁山之危。戴总兄弟辛苦先回，与公孙胜并刘唐之大队人马星夜兼程，告他二人奋力抵抗，不得有失。是。兄长虽要撤兵，但不可急切。今夜晚间，可先叫步兵前行，留下两支军马在飞虎峪两边埋伏。城中之我等退军，必会追赶。若不埋伏，我兵必乱。嗯，军师所言极是。秦明在北门继续教城，其余各门头领率兵于飞虎峪设伏。待到夜色降临，大军起营反寨。宋江军队连夜把寨，此时空无一人。宋江跑了，他丢下城池跑了。哎呀，大名府解围了。陛下，你现在知道回来了，嗯、啊？不知我等在城中被困，嗯？你却在那里痛快，现在最后跑了，你回来了，非是小将不及。一则在京城等候整整一日，才得回讯，即心感夜奔往回；二则沿路皆有梁山坡探子军马，小将需时刻提防。什么一则二则？你现在回来迟了。幸亏我等坚守城池，最后望难而退。哼！只是看你十分疲劳的样子，还好本官今天心情好，不与你计较。别长这么说，太师言，坚守勿战，他退速追。你为什么不早说？你为什么不早说？必是京师救军去取他梁山坡，这厮恐失去巢穴，慌忙而归去。快，乘机追杀，逼擒宋江！嗯、兄长慢行，过了此山。行不到半日，便可到达我山寨。山寨是何等的紧急，军师为何却要慢行？兄长且看，前头那两座山，高耸入云，山路蜿蜒曲折，若有伏兵，恐有危险。哥哥，让俺铁牛先闯一回。驾，放汉回来。哥哥勿怪，俺杀也要杀出一条路来。华荣兄弟。速去接应，司令。